aumento nas ultrapassagens, futuro de Helmut Marko e Red Bull Ford, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put, estamos na nossa quarta-feira, ou melhor quinta, né? hoje é quinta-feira, de jogo da seleção, estou na expectativa, gravando isso aqui de manhã cedo, vamos começar com o seguinte, falávamos esses dias sobre o fracasso ou não do regulamento de 2022 e a informação que a Pirelli soltou é bem legal porque houve um aumento de 30% nas ultrapassagens nos números absolutos, lembrando que 2021 e 2022 teve o mesmo número de corridas, então o um aumento de 30% é sim algo significativo. Em 2021 foram registradas 599 ultrapassagens em 2022 subiu para 785 ultrapassagens. O chefe da Pirelli, o Mário Issola, falou que essas ultrapassagens são as verdadeiras, eles não contam aqui ultrapassagens por entrada de box ou por perda de posições por problemas, por exemplo. Então é somente aquela ultrapassagem que foi feita na pista e mantida, não está contando coisas aleatórias. Ele falou também que o número de 30% é muito bom, considerando que é baseado em fatos, então não é um exagero elogiar esse número. E não é um fator somente por conta do pneu, mas o pacote aerodinâmico de 2022 funcionou muito bem, porque os carros seguem mais próximos dos outros, perdem menos downforce e ajuda com menos superaquecimento do pneu. E a Pirelli também decidiu colocar uma gama de pneus em 2022, que tem menos aquecimento e um pouco de degradação. Os pilotos que tinham problemas com degradação termal podiam forçar mais porque até o ano passado eles reclamavam muito que o pneu superaquecia na perseguição e agora já não superaquece tanto, o que ajuda bastante. E aí ele lembrou que foram lutas de dois, três carros juntos, ultrapassando uns aos outros, tentando aproveitar as chances ou erros dos rivais em batalhas que duravam 3, 4, 5 voltas, e essa é a maior diferença em relação ao ano passado. Não era fácil fazer isso até 2021, agora com os novos carros e também com os pneus, tudo isso é possível e isso deixa a Pirelli muito feliz. Então os números realmente são animadores, quando falávamos sobre essa mudança de regulamento e se ela funcionou ou não, eu citei isso, os carros conseguem perseguir mais de perto e esse é um dos grandes objetivos desse regulamento. É claro que ainda são muito dependentes do DRS, por exemplo, mas já é uma grande melhora para o racing em si. E o que o Isola falou é verdade, nós tivemos batalhas com vários carros e isso se repetiu ao longo da temporada e até mesmo pistas que nem sempre têm corridas animadas acabaram tendo mais ultrapassagens. Então foi muito legal de acompanhar a temporada 2022 e espera-se que isso apresente novamente em 2023, que a gente tenha uma temporada até melhor. A Fórmula 1 tem que resolver alguns problemas, como já citei também em vídeos anteriores, como o tamanho dos carros, como a questão da frenagem dos carros também, porque tudo isso influencia o racing, mas no geral já há uma melhora e eles têm que parar de punir todo mundo também, que é um saco isso, a Fórmula 1 gosta de ficar punindo tudo e todos. Mas com essa informação você fica animado? Você acha que há uma boa perspectiva para 2023 ou não? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o futuro de Helmut Marko. Com a morte do dono da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, o futuro de Helmut Marko ficou incerto porque ele era o braço direito do Dietrich, ele era o cara de confiança total, inclusive ele foi colocado na Red Bull por conta disso, quando eles se conheceram, foi com essa visão que o Detrite contratou o Marco para ser o braço direito, para ser o cara que ia gerenciar tudo, principalmente a questão dos pilotos, e até hoje está aí. Marco falou ao Laola One, para ser bem sincero, eu nunca ouvi falar nesse portal, mas é uma entrevista. Ele diz que cumpriu a tarefa dele por conta da, da conexão com o Detrite Mateschitz, que era um visionário e entendia tudo no quadro geral. Se a atmosfera não combinar mais com ele, não será mais um problema para ele, então ele pode sair de hoje para amanhã. Essa é a fala do Helmut Marko. 
Ele também fala que é tudo uma história de paixão e ele é um grande entusiasta. Ama o esporte e ama vencer. E nenhuma das atividades é estressante para ele, ele se sente bem e contanto que ele possa continuar a fazer o trabalho corretamente e não for demitido, continuará. Então Helmut Marko deixa muito claro que ele tem sim uma ligação muito forte com o Detrit, mas ele gosta do trabalho dele, se sente bem, acha que ainda está capacitado e deve continuar enquanto ainda tiver essa sensação. Lembrando, o grid da Fórmula 1 passa grande parte pelo olho do Helmut Marko, e quando eu falo olho não é nenhuma piada com o problema da cegueira dele. Ele realmente tem uma visão muito boa para jovens pilotos, não à toa o grid foi formado por vários pilotos que vieram de alguma forma da Red Bull. Daniel Ricardo, Max Verstappen, Sebastian Vettel, nós temos o Tsunoda, Gasly, Albon, então são pilotos que vieram da Red Bull e você vê que tem um desenvolvimento de academia muito à frente dos seus rivais. Tudo isso é uma, um ponto positivo para o Helmut Marko e obviamente a Red Bull quer continuar contando com o serviço dele e com o que ele já tem aí para o futuro também da categoria. Mas e aí, o que, que você acha do Helmut Marko? Você gosta do VEIN que o pessoal às vezes pega no pé e ele de vez em quando também solta umas pérolas? Diz aí! Por último, mas não menos importante, temos uma publicação interessante que vem originalmente do Automotor um Sport sobre a situação dos motores na Fórmula 1. Nós sabemos que o período de inscrição já está esgotado, a Fórmula 1 fica sempre abrindo aquela exceçãozinha, talvez um quer entrar, o outro não quer para 2026, ela vai abrir exceção para quem quiser entrar sim, isso é um fato, e a Red Bull estaria já negociando com outras montadoras, coisa que foi confirmado pelo Helmut Marko, só que o automotor no esporte traz uma novidade nisso aí. A princípio, a Ford é o nome mais forte nas negociações, superando até mesmo a Honda, que nós falamos da Honda em alguns momentos, e seria o nome mais forte. Por que, que isso é importante? Porque há sim um enfraquecimento da parceria Red Bull Honda, mesmo com a Honda tendo voltado com seu patrocínio oficial desde o Grande Prêmio do Japão, com a conquista né, do título do Verstappen, para eles foi ótimo ganhar o título no Japão e tal, mas a Red Bull já deixou muito claro que só vai manter uma parceria com a Honda se for apenas para coisas específicas, como a bateria. O de resto, a Red Bull não está muito preocupada em fazer uma parceria com a Honda e nesse caso, a Ford seria o um nome forte para assumir a fábrica que a Red Bull construiu. Você lembra do problema com a Porsche? A Porsche queria 50% da Red Bull, a Red Bull não queria abrir mão do seu 50%, ela não queria abrir mão da sua autoridade sobre a equipe. E aí você voltar para a Honda seria um gasto de dinheiro absurdo, porque a Honda já tem a fábrica própria, a Red Bull teria construído à toa, então tudo isso se tornaria um gasto de dinheiro absurdo à toa. Nesse caso nós temos uma Ford vindo forte e seria interessante, a Ford já foi no passado uma grande montadora, uma grande fabricante de motores na Fórmula 1 e pode ser que volte com a Red Bull em 2026, seria uma parceria bem interessante, com um nome bem forte para o grid. Mas o que você acha dessa parceria? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!